Okay, kita akan masuk juga dalam rumah ni Nak tengok rumah Ichabot ni macam mana Kecil je guys Oh, you are in the witches lah Wih, apa benda ni? Daripada story tiba-tiba ni Allah, itu ahli sihir dia Eh, cari jalan keluar, cari jalan keluar <laughs> Kan orang ni dah cakap Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 Dan hari ni Horangi akan main game Scary Story The Legend of Sleepy Hollow ha, Sebenarnya game Scary Story ni Horangi dah pernah main dah ha, Beberapa tahun yang lepas Horangi tak berapa pasti Dua tahun lepas ke ha, Satu tahun lepas Ataupun tiga tahun lepas ha, Tapi memang Horangi pernah main Kalau korang boleh nak tengok Korang boleh search kat YouTube Horangi dan hari ni kita akan main uh, scary story yang bertajuk The Legend of Sleepy Hollow ni Dikatakan di Amerika, negara Amerika Ada pada waktu malam ada hantu yang berupai pumpkin Kepala pumpkin yang bersiar-siar, yang mengganggu manusia Jadi marilah kita tengok apa pun Hari ni orang ni tidak berseorang lah Orang ni takut lah kalau main game seram ni Kita ada Icah Ali Wafi Zala ah, Yang melompat-lompat ni orang kita tak nampak nama <laughs> Kita ada Man Nish Ryan Locks Lia Dan juga Siapa lagi? Ha, semua orang kita dah sebut lah Tanpa mendengarkan lagi masa Jom ha, Bersama bendera Malaysia Gila punya avatar lah Favorite orang ni sebenarnya sekarang ni Sebab penuh badan dia dengan Malaysia eh ha, Lord Adfis Ya marilah kita mulakan So kita masuk kita kena membaca lah Once upon a time, there was a man named Ichabod Crane. He was a school teacher who had mostly worked in the city, but was recently offered a job in the small town of Sleepy Hollow in upstate New York, which was where he was heading right now. Jadi cerita dia Ichabod Crane ni, dia merupakan cikgu sekolah lah. Ah Dia kerja kat bandar Tapi tiba-tiba dia dapat offer Kena berpindah ah, Maksudnya kena berpindah ke bandar kecil sikit kan Yang terpekencil nah, Nama bandar tu adalah Sleepy Hollow Yang terletak di uh, New York ah, Icabot <laughs> Icabot Okay jom Dia, terus, dia naik kuda je eh ah, Orang lagi rasa ni latar masa dia tahun 19 Masa zaman-zaman cowboy -zaman dulu kot ah, Tahun-tahun zaman-zaman cowboy dulu kan ah. Baik kita teruskan It was a long journey from the city and Ichabod was happy that he was almost in Sleepy Hollow. However, he was more than a little nervous about how spooky everything seemed to be, especially Sleepy Hollow Forest. Okay, jadi dia perjalanan jauh lah daripada bandar nak menuju ke Sleepy Hollow ni. Namun, apa yang dia, dia buat takutkan lah adalah jalan dekat hutan Sleepy Hollow ni nampak menyeramkan. Ini dia. Sebab ada ni, beware the witches lair. Berhati-hati dengan ahli sihir I had no idea there were witches here Dia pun tak tahu Cikgu ni sendiri pun terkejut Ada ahli sihir dalam hutan Sleepy Hollow Apa apa nama tempat ni? Sleepy Hollow ni kan? Nama dia Icah sebab Icah berbaik <laughs> Okay, kita teruskan lagi Ah Ini dia God heaven Three new graph I wonder what happened Dia lalu dalam hutan Nampak pula kubur Dalam waktu malam ha. Siapa je tak takut Bila nampak kubur Waktu-waktu malam kan <laughs> Okay Tapi sebenarnya Kita tak perlu takut Dengan kubur Tak kira lah pada waktu malam Ataupun waktu pagi ha. Sebenarnya dia Kubur mengingatkan kita Kepada kematian kan ha. Tapi itulah Kita manusia Masyarakat manusia ni Kita dah Dipengaruhi oleh Orang dewasa Orang dewasa Kata kalau nampak kubur malam-malam Berhantu ha, Kita pun dah terpengaruh kan Kita pun rasa seram sejuk kan ha. Baik Ichabod was relieved To finally reach the town bridge And to be out of sleepy hollow forest He could see a man with a lantern Just over the bridge He must be waiting for me Ichabod Berfikir, berfikir macam tu lah So sekarang ni Ichabod ingat Dia dah nak sampai lah Dekat Town Bridge ni uh, Dekat Sleepy Hollow Forest Dia nampak ada seseorang yang memegang lantern Dekat seberang sana Dia ingat yang lelaki tu tunggu dia lah kan uh, Tapi mari kita tengok lah Betul ke tidak lelaki ni tunggu dia The town greeted seem nice enough And made Ichabod feel welcome He headed to the stable to board his horse And head off to meet the town mayor Who was expecting him 
You must be Mr. Crane. I'm Town Greeter. You can put your horse right inside the stable here. Jadi dia suruh lah uh, Mr. Crane ni ataupun Ichabot eh orang ni panggil dia. Ah uh, letakkan kuda dia pun letaklah kuda parking 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 kuda ni. Ah dia parking kuda ni and then dia pergi ke mana? Dia nak pergi jumpa dengan mayor lah. Ah uh, Datuk Bandar lah orang kata eh. The Greeter told Ichabot that the mayor was waiting for him across the street in the town hall. As Ichabot met his way there, he noticed how quiet everything was. No one else was around. He told that it was a bit strange. Okay. Jadi Ichabot dah parking uh, ataupun dah letakkan kuda dekat tempat yang selamat lah, yang sesuai. Dan tiba-tiba dia semasa dia nak menuju nak jumpa uh, Ichabot, nak menunggu jumpa Datuk Bandar, dia rasa sesuatu yang sangat pelik dengan bandar ni. Tak ada orang Sunyi semacam Penduduk pun sunyi Tak ada memang Nampak macam Old town lah ha, Nampak macam Town yang dah dibiarkan lah Jadi inilah town hall Jadi kita kita tengok Apa yang berlaku A pretty young lady Named Claire Ah Westfield Cantiknya awet ni Amboi Ali ha. Ali ini ini tantah dia hantu Ali. <laughs> Cantik-cantik tantah dia pun dia nak, pun dia nak Amerika. <laughs> Ali nak try jaga-jaga kita tak tahu kampung ni macam mana. A pretty young lady named Claire Westfield. Nama dia Claire Westfield was asked to accompany Ichabot untuk teman Ichabot lah. Ichabot untuk tunjukkan sekolah Ichabot yang baru, rumah yang baru as they walk Claire say that must move quickly Said it was almost midnight Which was the exact time That the headless horseman Ride his red eye horse Ichabod was frightened to the bone But Claire's beauty distracted him From his fear He was smitten with Claire Okay Jadi cerita dia Perempuan yang bernama Claire ni Dia kena teman lah Ichabod ni untuk tunjukkan Sawasana sekolah baru Rumah baru kan Claire cakap dekat Ichabod ni kita kena gerak cepat-cepat Sebab malam-malam akan ada kepala uh, Kuda yang Orang yang menunggang kuda tanpa kepala Yang menaiki menunggang kuda yang berwarna mata berwarna merah Yang akan berkeliaran lah dekat kampung ni uh, Ichabot memang takut lah Tapi disebabkan kecantikan Claire Dia cair lah eh Amboi ah, Gatal cikgu ni eh <laughs> Okay marilah kita tengok seterusnya Claire bagi tahulah dekat Ichabot that they must first stop by Mr Van Horn's uh, house for the keys to the schoolhouse at Ichabot house. Ichabot asked Claire if there was a Mr Westwell. Claire smiled at Ichabot. Why Mr Crane? Are you flitting with me? Che. <laughs> Sweet pula lah. Apa uh, Mr Crane ni cikgu ni eh. Claire asked and means, "Oh well, no ma'am." Uh, not at all Ichabod answer But was cut off by Claire No Mr. Cran I am not married <laughs> Ini tak perlu kita terangkan lah uh, Ini detik-detik manis Antara Claire dan juga Ichabod ni lah Kita teruskan saja. Tapi apa yang paling penting Dia bagi tahu dekat situ Mereka kena singgah dekat rumah Van Horns ni dulu Untuk ambil kunci lah Kunci sekolah dan juga kunci rumah Ah, Jadi orang tahu Orang tahu eh After they had left Mr. Van Horn, Ichabod finally asked Claire about the headless horseman. What? Siapa kepala horseman ni? Ichabod tanyalah. Claire terdiam. Dia tak tahu nak terangkan macam mana. Dia tergamam lah bila si Ichabod ni tanya soalan begitu. Well, he was a warlock from this town many, many years ago who did some terrible thing. He was executed the town for... Uh, chop off his head And now He has come back To the revenge He's been taking the head Of the town fort One at a time Oh jadi kita tahulah Serba sedikit Sejarah uh, Headless horseman ni Dikatakan dia Dibunuh dulu Dipenggal kepala dia Sebab itulah Ibarat roh dia Tidak tenteram lah Dengan penduduk kampung ni eh. ah. Boleh masuk rumah eh Zala Wah ini rumah jiran ke Rumah si Icabok tu Bukan lah Ke depan lagi Ke depan lagi Ah, Ora, Wafi nak baca page pas ni. Oh, Wafi nak baca page lepas ni. Wafi, silakan. What was that? Ichabod yell. That was the witch of Sleepy Hollow. Claire answer. She is letting us know that the headless horseman will be arriving soon. She continued. Who is this witch? Ichabod asked. Nobody know. She live in the forest somewhere. They say that she is responsible for awakening the headless horseman because she is angry at the town for for rejecting witchcraft. Ah, jadi Ichabod ni terkejut lah sebenarnya. Dia nampak macam um, 
uh, ahli sihir tu Tapi orang ni tak nampak Apa benda yang Si Icabok ni nampak uh, Mana ahli sihir tu Adakah pokok ni <laughs> Ataupun ini ah, uh, eh, Tapi bunyi Jam tu yang seram ni Oh it's midnight We should go inside Icabot Dia kata alamak dah tengah malam Claire just repeated We should go inside Kita patut masuk dalam rumah sekarang But something was different about Claire She stared straight ahead And looked like she was in trance Icabot also noticed that her eyes had turned red He was shocked and very frightened He didn't understand what was happening Claire, are you feeling alright? He continued I'm feeling alright But tergantung Okay Jadi sekarang ni Claire dia dah Mata punya merah Zalah tapi jap nak tengok Mata merah jap Zalah ah, Mata dia merah macam Kena rasuk eh So sekarang ni Dah tengah malam lah Tiba-tiba uh, Claire terpandang sesuatu Dan menyebabkan Mata Claire berubah Kepada warna merah Yang sangat Menyeramkan lah Okay apa-apa Kita orang dah sampai lah Dekat sekolah They arrive at the schoolhouse Claire tunjukkan lah tempat Ini sekolah Ah, Something seemed very wrong with her And Ichabod was worried Claire Awak okay ke tak okay Ah, It doesn't seem like you are well Ah, Claire kata Ichabod kata tak Macam awak tak sihat He asked uh, Quietly I'm fine Claire Nada pun dah lain dah Answer Flatly Your house is across the street Let us go there now Oh, sebab dia kena rasukkan suara pun dah berubah Si cabok ni apa lagi Memang takutlah cerita dia Dia pun uh, lead lah the way untuk ke rumah kan Suaranya kok garang <laughs> Yelah Claire pun tunjuk Ini rumah kau Dalam robotic voice Nampak Dia kena rasuk lah ha, She unlock the door And turn to each other Awak kena masuk sekarang Tak selamat duduk kat luar ni ha, Dia pun masuk lah Okay, kita akan masuk juga dalam rumah ni Nak tengok rumah Icabot ni macam mana Kecil je guys Oh, you are in the witches lair Wee, apa benda ni? Daripada story tiba-tiba ni Allah, itu ahli sihir dia Eh, cari jalan keluar, cari jalan keluar <laughs> Kan orang ni dah cakap Jangan keluar malam-malam Ini korang punya pasal lah ni Back to Sleepy Hollow Duh, 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 jalan keluar tu, jalan keluar Go, 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 macam mana nak naik ni? Oh, oh, ada obi, ada obi Wih, lain macam Scary story right ni <laughs> Kita termasuk dalam alam lain ya Semua terkejut eh Ya Allah, ya Allah, ya Allah Okay, okay, okay Balik, 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 balik. Orang yang rasa tu macam mimpi eh Allah, Allah, tercampak <laughs> Orang kita campak <laughs> Aduh Ichabot heard the horseman laughter uh, Gelak lah Which scare him to death He ran as fast as his leg could carry him But the horse Footstep drew closer Baik, selepas dia mimpi tadi Dia... Apa ni? Oh, Ichabot realise now That Claire was the witch Kan orang yang dah cakap Yang Ali cakap awet tu Adalah Ali sihir <laughs> Ali, nak try dia try lah lagi ah. Kan orang yang dah cakap Pumpan tu memang jahat Ah, Jadi sekarang ni Kita dapat tahulah Horseman, oh ini dia Ichabod crossed the last bridge in the Sleepy Hollow but ran directly into the grave of the headless horseman. Just then, the horseman flew out of his grave with his red eye horse and swung his axe wildly. His evil laughter filled the air. Ichabod continued to run for his life. So, dalam masa kelab kabut ni, Ichabod cuba menyelamatkan diri. Dia terdari pula depan kubur si horseman ni lah. Tapi kalau tengok karakter dia seram eh hantu ni Wih kubur dia dalam eh <laughs> Oh ni mayat dia lah ni Mayat dia kan dia kata tadi Claire tu cakap mayat dia kena penggal kepala ha, Seram 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 Jadi sekarang ni Ichabod run right past the horseman Just as he swung his axe Ichabod duck and the axe just miss his head Nasib baik lah Ichabod ni lin, uh, lincah Dia dah berjaya elak lah Supaya kepala dia tak terkena kapak Now Ichabod ran even faster But he could hear the galloping footstep Of the evil horse And horse met right behind him Getting even closer Ah, dah makin dekat Nobody ever heard From Ichabod Crane again No one knows If he escaped the headless horseman off Or if he didn't Some say he survived And is now in another city teaching But what we do know Is the headless horseman 
is still out there looking for more hats to take. Jadi apa yang kita dapat tahu? Uh, tiada siapa yang tahu uh, sekarang ni Icabok Crane uh, di mana adakah dia berjaya melarikan diri ataupun tidak. Uh, ada yang mengatakan dia hidup tapi dia dah mengajar dekat tempat lain. Tapi yang penting ataupun yang pasti the headless horseman masih lagi berkeliaran lah. Ah. <laughs> okay okay kita dah masuk. Oh ni penghujung story dia. Okay jam. Jump scare survivor. Kenapa orang yang dapat jump scare survivor? Oh, sini orang man man mana mana. Okey, kita dah habis eh. Man mana man? Mana man? Ada secret ending ke? Okey, mari kita tengok man eh. Ih, eh, seram weh sound dia. Mana man? Mana man? Kau habis? Ada jump scare? Tak ada pun jump scare. Oi! <laughs> Tapi orang lagi tak kejut sangatlah sebab dah tahu dah. Alamak, dah tak terkejut. <laughs> Tapi jalan cerita dia Jalan cerita dia direct lah sebenarnya Dia tak adalah Apa orang kata uh, Plot twist sangat Kita boleh jangkakan lah uh, Perempuan tu ahli sihir Dan bila sampai awal-awal sampai dekat kampung ni Kita dah dapat detect lah uh, Memang suspicious dengan tempat ni Jadi bagi orang ni cerita dia biasa Tapi seram Kalau orang ni berada dalam situasi cikgu tu Orang ni rasa sangat seram Sebab Uh, yelah uh, Dia berpindah dekat town baru Tak ada siapa kenal Tak ada orang kenal kita kat situ Tiba-tiba kena ganggu pula kan oh, Memang seram lah uh, Dia orang subahat ke? Orang ni rasa Ali Ali sihir tu dengan Yang kepala pumpkin tu Memang bersubahat lah <laughs> Nasib baik dia tak ada kat Malaysia Ali Dia ada dekat Amerika je <laughs> Apa pun orang yang rasa sampai di sini saja dulu untuk video kali ni. Kalau kau orang terhibur dengan scary story ni, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horangi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.